changer de quartier qui ne me gêne pas trop, il y est. Ce oui. qui me gêne, c'est de, de faire un truc par rapport au lieu, un truc trop... Illustratif, quoi, là, qui... Trop illustratif, trop lié ouais, par rapport au lieu. Après, euh, l'élément décoratif, il y est, je joue avec. Quoi. Il y a la répétition, il y a... Qui fait que je ne, ne tombe pas dans le décoratif. Mon super concept là, que j'ai depuis, euh, depuis un mois, c'est le, le, le décorater. Le décorater, oui, c'est pas mal. Oui, parce que voilà, pour pas que ce soit décoratif, il faut que ce soit décoraté. C'est-à-dire que là, ça devient pictural pour moi, hein, quand, ça, quand le décoratif échappe, quand tu n'es plus dans la finalité décorative. Même la chose subjective. Tu as les moyens décoratifs, mais, mais on ne sort pas, ça m'intéresse. Ça devient décoraté. C'est une manière de, de mettre le décoratif à distance parce que le décoratif, le but quand même, c'est que ce soit agréable à l'œil et, et c'est pas exactement ce qu'on cherche quand on, on passe du décoratif au pictural. C'est pas tellement l'agrément. Le décoratif, c'est un peu ça d'ailleurs. C'est pas l'agrément, c'est euh, on cherche une intensité. Et, quand quand c'est agréable, il y a une intensité qui est, qui est faible, qui pose pas de problème. C'est bon, j'ai tendance à répéter des techniques qui marchent un peu. Ça, c'est une facilité, mais et encore, ça, ça marche pour moi. Mais... <rire> Quelqu'un qui connaît pas trouve pas forcément que ça marche. Mais je... le motif en ça, je m'en fous, c'est qu'est-ce qui se passe avec ça, comment mmh. je vais faire. C'est de la poche militaire, on peut essayer un peu moins. Mmh. Donc c'est le travail c'est ça, c'est une variation. Et après, il y a un moment où je regarde, je me dis, es, ça sort bien, ça là, elle sort moins bien. Mais je ne focalise pas sur l'objet en me disant, euh, je vais la finir, c'est une peinture que je fais. Non, ce sont des variations. Et in fine, quand je ouais. choisis, c'est vraiment, il y, y en a une qui s'impose, qui a quelque chose en plus, c'est même un peu mystérieux, parce que là, l'analyse me dit pas comment le refaire. Ouais. Mais il y a une toile qui s'impose et, et, et d'autres, je me dis, bon, ça cette présence, je vais le repeindre. Mmh. Donc c'est quand même le résultat qui compte. Mais pour atteindre ce résultat et ce, ce, cette découverte à la fin, il faut qu'au moment où je peigne, je ne cherche plus à l'obtenir, que je renonce. Et c'est pour ça que je me concentre sur, sur, sur ces problèmes, euh, on va les appeler picturaux, c'est-à-dire des techniques picturaux. J'ai un motif, j'ai une peinture plus ou moins liquide, un type de rouleau, un type de support, et quelles variations je peux faire, comment je peux euh, faire évoluer mon effet dans un sens ou dans l'autre. Là, j'ai remis mon, mon petit motif de serpentin que je mettais tout le temps à une époque. Euh, là, je ne suis plus dedans. Il, pour le moment, il ne va pas trop. Je suis revenu. Euh. Donc, euh, je reste centré sur, sur le problème. Ouais. Mais Bru, il avait, il avait dit quelque chose sur l'abstraction qui m'intéressait beaucoup. Il avait dit que le problème de l'abstraction, c'était qu'elle n'avait plus de, de, de but de finalité. Oui. Et donc tout est possible, mais en mmh. fait quand tout est possible, rien n'est rien, rien oui. possible. Oui. Et donc comment faire pour construire une forme de but Et lui il parlait de, enfin pas but de projet, et il parlait de quasi-projet. Il n'y a pas un projet comme la figuration, mmh. mais euh, il y a une forme d'équivalent. 
je sais pas ce qu'il mettait d'ailleurs dans un classique projet, c'est pas Mais sans problème, c'était ça, c'est... 